Hello everyone and welcome to the channel General Talks. Everything that you want to know. And today in this video we are going to study a poem of class 10th that is Fire and Ice. It has been written by Robert Frost. And we have already seen that Robert Frost is a poet who usually writes on common topic. On general topics, Robert Frost एक ऐसे poet है जो common और general topics पे poem लिखते हैं अब देखते हैं इस poem के अंदर उन्होंने क्या लिखा है But before starting with the poem, we just have to go through the theme of this poem. इस poem के अंदर Robert Frost लोगों की thinking और mentality के बारे में बता रहे वो कह रहे कि इस दुनिया के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं and every person in this world has his own mentality people have their own mindset aur har kisi ki thinking soch vichar karne ka tarika sab kuch ek dusre se alag ho sakta hai agar aap kisi ke samne koi ek topic de to har kisi ka opinion bhi alag alag aa jayega aisa robert frost ka manna hai to ab chaliye dekhte hain is poem ke andar wo kis topic ke bare mein aur kis topic se kya opinion milta hai लोगों का वो देखते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर अब इस फर्स्ट टेंजा के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमको एक टॉपिक दिया है और वो टॉपिक वो सिचुएशन क्या है एंड ऑफ वर्ल्ड वो कह रहे हैं कि अगर लोगों को आप इस सिचुएशन के बारे में या इस टॉपिक के बारे में पूछे कि ये दुनिया खत्म होने वाली है बट कैसे खत्म होने वाली है अगर आप ऐसा उनसे पूछे तो यहाँ पर भी लोगों का जो ओपिनियन होगा वो वेरी होगा वो डिफरेंट होगा हर किसी का सोच और हर किसी का विचार करने का तरीका अलग है तो हर किसी का ओपिनियन और हर किसी का सजेशन भी क्या होगा अलग होगा तो वो फर्स्ट स्टैंडा में ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये दुनिया फायर से यानी कि आग से ख़त्म होगी और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये दुनिया आइस से ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो कहते हैं कि जब उन्होंने डिज़ायर के बारे में डिज़ायर मतलब टू विश टू वांट और टू अचीव समथिंग के मुझे कुछ चाहिए या कुछ पाने की इच्छा को क्या कहते हैं डिज़ायर तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने डिज़ायर के बारे में सोचा सो आई एम विद देम हु फेवर फायर मतलब मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर को फेवर करते हैं बट If it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction of ice is also great and would suffice. अब यहाँ पर Robert Frost कह रहे हैं कि अगर इस दुनिया को perish, perish मतलब क्या to die or to decay. अगर इस दुनिया को दोबारा ख़त्म होने का मौका मिला तो वो कह रहे हैं कि मुझे लोगों की नफरत लोगों की हेट के बारे में भी पता है और ये हेट ये नफरत ये आपसी नफरत जो है वो आइस का काम करेगी आइस यानी कि बर्फ़ अब ये दुनिया बर्फ़ से भी ख़त्म हो सकती है और वो कह रहे हैं कि इस दुनिया को डिस्ट्रक्शन यानी डिस्ट्रॉय करने के लिए बर्फ़ भी काफ़ी हो सकता है यहाँ सफाइस का मतलब क्या है सफिशियंट होना काफ़ी हो जाना सो इन दिस पोम आइस इज़ कम्पेयर टू हेट एंड डिज़ायर इज़ कम्पेयर टू फायर मतलब क्या है कि दोनों चीज़ें इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है क्या एक तो हमारी चाहत या फिर जो है हमारी आपस की नफरत यानी कि आइस या भी फायर दोनों भी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम नाउ लेट सी राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम सो इन फर्स्ट पैरा अब हम जैसे लास्ट टाइम किए थे वैसे ही करेंगे हर लाइन का लास्ट वर्ड देखेंगे सो फायर आइस डिज़ायर फायर अब फायर डिज़ायर फायर ये क्या है सेम साउंड है तो वो ए की कैटेगरी में आएगा और आइस थोड़ा अलग है तो वो बी हो जाएगा इन सेकेंड पैरा अब सेकेंड पैराग्राफ में भी हम देखते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या है सो ट्वाइस जो कि आइस के बराबर है तो बी हेट थोड़ा अलग है तो सी आइस अगेन बी ग्रेट सी क्यों ग्रेट और हेट सेम है एंड सफाइस B. So, rhyming scheme of the poem would be A B A A B C B C B. This was all ex uh, about the poem. Hope you have understand this poem. And if you have any doubt, 
please comment in the comment box so that we can sort it out. Thank you for watching and have a great day ahead. Thank you.